。姑娘，你看看你妈的破衣服破碗，哪都放。我告诉你啊，你爱放哪就放哪去，不允许给我放到家里，臭死了，恶心死了。王宝，你这是什么意思呀？害我什么意思？你让他来家里住也就算了，你看看他带的什么，破衣服破碗。怎么？家里是没有吃的，是没有穿的，要这些干什么？这不是咱妈年纪大了，脑子不太好。她出门，这是她唯一熟悉的东西，带上这些东西不也很正常吗？毕竟跟了她很多年了，换了偶尔也不习惯。你看看你今天的做法，是不是有点太不合适了？我什么意思？我但凡给他一点好脸，他不得把这当成自己家呀、啊？王宝，你别太过分了。你别忘了，我妈她身体好的时候，她对你也不错，对咱们这个家也付出很多。孩子，家里哪样不是我妈弄的？现在她身体不好了，你觉得你这样对她合适吗？他对我好，那是他应该的。谁让我是他女婿了？你现在再看他那个病殃殃的样子，我看见就恶心。还有，郭娜，我告诉你，既然你想跟我好好过日子的话，明天就让你妈给我搬出去。王大宝，你怎么能这样呢？那如果我不让他搬走呢？不搬是吧？好，不搬咱俩就别过了。行啊，王大宝，离婚是吧？我爸他走得早，我妈一把屎一把尿的把我拉扯大，他在咱们家待几天，怎么了？还怎么了？你闻闻他身上那个酸臭味，满家都是他的味道，谁能受得了？照这么样下去，整个家里都臭了。他谁能受得了？我告诉你，那是母亲的味道，那是母爱的味道。你现在再闻闻你身上的酸臭味，那是没有人性的味道，更难闻。你，你什么你呀？好，你不让他搬也行。今天但凡有一个人支持你，我就让他住下。如果没有的话，你马上让他给我搬出去。行，王大宝，这百善孝为先，孝敬父母大于天。像你这样不懂得孝顺的人，也不配合我过。你给我滚！你给我出来！我和你说多少遍了，别来找我，别来找我，我们已经分手了，你听不懂人话呀？你要跟我分手？我每天辛苦出去打工，够你读书。现在你毕业了，找到好工作了，你就要抛弃我？你还是个人吗？你别给我说那么多废话！我跟你要这个钱了吗？那不是你自愿捐赠给我的吗？自愿？你难道忘了吗？当初是你答应我，等你毕业之后，你就会回来娶我，所以我才这么拼了老命的供你读书。可是你呢？我每个月挣四千块钱，我平时连顿大餐都不舍得吃，就为了省下来供你读书。这一年里，我每个月都没落下。可是你现在，你觉得你这样做，你是不是太没良心了？谷主管，这是什么情况呀？在公司门口大吵大闹的。啊，郭总，没什么大事儿，这不楼下遇到一个老乡吗？他让我给他介绍一个工作，行了，你赶紧回去吧，有消息我再联系你啊。老板，你就是老板，我可不是他口中的什么老乡，这个没良心的，老板你可得给我评评理呀、啊！你别给我瞎说，赶紧走。顾主管，你这是干什么呢？小姑娘，你先不要激动，有什么话慢慢说。老板是这样的，我跟他是从小县城一起长大的。他从小学习比较好，但是他家里没钱供他读书，我学习不好，所以那个时候我们就商量好了，我挣钱供他读书，等他毕业之后，他就回来娶我。可是没想到这个没良心的，他现在毕业有出息了，他就要抛弃我。老板，我可不是他口中说的那个老乡。我这次过来是专门过来找他的
。老板，你别听他瞎说，他都是暗恋我，我从来没说要跟他结婚的。再说了，那上大学资助我的钱，那是他自愿的，又不是我和你要的。大姑，你可别忘了，在你大学的这四年里，我跟你转的每一笔钱可都有记录呢。转钱，你别搞笑了，行不行？那些钱都是你自愿转给我的，我有和你要钱的记录吗？姑娘，你刚才说的我大概都清楚了。大姑，既然我是你的老板，那今天我就来给你评评理吧。这件事儿你打算怎么处理啊？老板，你别说了，我现在和他那都不是一个层次的人，他只是一个乡下来的臭丫头，你觉得和我能生活在一起吗？姑娘，你都听到了吧？像这样的男人，假如把你娶回家，你觉得你会幸福吗？顾主管，你既然没打算娶人家，你为什么要花人家的钱呢？既然花了，那你把花人家的钱给人家退回去，也没必要互相伤害。老板，我哪来那么多钱呀？我现在是没钱。顾主管，这个钱你退还是不退？老板，这个钱我退不了，那都是他自愿给我的，我又没问他要，我退什么退啊？我不给。行，顾主管，既然这样的话，我知道你每个月的工资有八千块钱，我给你打两千，剩下的六千我每个月都打到这个女孩的卡里。老板，你给我这么点钱，我怎么生活呀？生活肯定比不上你上学的时候了。你曾经享过的福，就让你现在的你来承受吧，姑娘。真心的爱一个人是没有错，但是爱人先爱己呀、啊。首先，你要提升自己，才能看到广阔的天空和美丽的风景呀、啊。老板，这是我们两个人之间的事情，跟你有什么关系啊？我主管，人在做，天在看，公道呀，自在人心。如果你再这样继续下去的话，你迟早会得到报应。如果你还想在我的这里工作的话，要学会先做人，再做事。赶紧起来，我做饭去。起来，慢点做，我刀口疼，老公。赶紧给我起来。你们也太狠了吧！我刚刚做完手术，刀口还没好呢。哥，我看这女人呀、啊，不收拾不行，她就是欠收拾。别打了，你们想吃什么？我给你们点外卖还不行吗？哎，你个败家娘们，那点外卖不花钱吗？少回，打死他！啊啊！你喊不起来是吧？我告诉你，赶紧给我们做饭去，要不然我跟我哥把你扔大街上，让你自生自灭。快做饭去！少辉，把他拉着，给我扔狗窝里！我让你不做饭！别拽了，别拽了，我起来做还不行吗？早知今日，何必当初呢？还不赶紧做饭去？做不好，打死！住手！少辉，大姑，你们这是干什么呢？他姐来的正好，你们到现在还没给我哥俩做饭呢。妹夫，她可是你媳妇呀，你怎么能这样了？她月子还没出，怎么给你做饭？没出月子怎么了？她有这么矫情吗？再说了，这都几点了，还没给我做饭，我不饿呀。行。大姑，你要是再这么无情无义，我就把我妹接回娘家去。我嫂子还想回娘家，你看我打她！他弟，你怎么能这样呢？姐，我刀口疼。妹，你没事吧？大姑，我妹要是有个三长两短，我和你没完。走，妹，我们去医院。大叔，我和你们还没完呢，你们能把我怎么样？少辉，你哥欺负你嫂子，你不拦着点也就算了，你怎么还能跟着他助纣为虐呢？还我拦着点实不相瞒，这主意还是我出的。行啊
，真是不是一家人，不进一家门啊，蛇鼠一窝。你们要是这样的话，这日子他们没法过了。妹，我们走。哦，对了，大姑，忘了告诉你，这个家是我妈留给我妹的，在我们从医院回来之前。你带着你弟、啊，赶紧给我从这个家搬出去啊！哎，谁给你的勇气把我俩赶出去？再说了，你一个外人，有什么资格管别人的家事？你这么做，是没人会支持你的。支不支持，可不是你说了算的。我们走。你要记得喂，老婆，你下班了吗？走哪儿了？哦，马上了，我刚出电梯。行，那等你回来，咱们出去吃。哎，先不说了，有人敲门。哎，大哥，你怎么来了？大哥想你了，这是啊，爸给你攒的土鸡蛋，让我拿过来给你尝一尝。行，大哥，那进来吧。来坐，大哥，你先坐着，我去给你倒杯水。爹，你等一下，不用忙活了。大哥这次来有件事情想跟你商量一下。怎么了，大哥？你说。爹，咱爸查出了肺癌，医生说需要做手术，可是这手术费就需要二十多万。你也知道，大哥的条件，医生说如果治的话。爸还能多活几个月，如果不治的话，可能就剩下十几天了。爹，哥不想让爸走啊！你也知道我的家庭条件，我是实在没有办法了，我才过来找你的。哥，咱爸真是肺癌呀，那这事我大姐知道吗？我去找过大姐了，大姐她家今年刚买的房子，而且孩子现在也生病了。他家里也没有多少积蓄了，哥，你也知道，我今天公司生意也不景气，你让我拿二十万，我也拿不出来呀。爹，那可是咱爸呀，实在不行，哥给你跪下了，哥给你，大哥，你起来，你这是干什么呀？爹，就当哥求求你了，那可是咱爸呀，你就救救他吧。大哥，你别着急，你等我一下。大哥，按理说咱爸生病住院了，做子女的应该多拿一点。但是你也知道，这几年我公司也不景气，生意也不好，身上就这几万块钱了，你先拿着用吧。爹，哥也知道你赚钱不容易，这些钱，哥就先拿着了。秋后等哥把粮食和玉米卖了，这个钱哥第一时间就还给你。爹。那没什么事儿，哥就先走了。咱爸还在医院等着我呢。哎，大哥，这鸡蛋你拿回去吧，给爸补补身体。对了，这事儿得和郭娜说，咱爸手术费的事儿，我再想办法。老公，咱哥呢？哎，老婆，你怎么知道咱哥来了呀？哦，刚刚咱俩不是通话吗？你忘记关手机了？这不是哥还留下鸡蛋了吗？啊，咱哥回去了。什么？你让他回去了？什么时候走的呀？也没多长时间，好像就十来二十分钟。你看看你办的这叫什么事儿？你好歹也得留咱哥吃个饭呀。我爸在医院生病住着呢，他得回去陪我爸。对了，我给我哥拿了五万块钱，你可不许生气啊！大姑，我怎么可能不生气呀、啊？咱哥大老远跑过来，就是因为咱爸住院了，想拿二十万，你怎么才给拿了五万呀？你是怎么想的
。咱们家这不是也没钱吗？老婆，我还以为我给拿钱你会生气呢。谷子啊，你想什么呢？爸生病了，拿点钱，我怎么可能生气呢？小的时候，我们管父母拿钱，为什么那么理直气壮？现在父母生病了，跟我们拿钱，为什么就成了借了呢？父母为了我们，可以连命都不要。他养我们小，我们就应该养他老呀。老婆，你也知道，现在的钱多难借呀，借不到还丢面子。老公，我问你，面子重要呀，还是咱爸的命重要？你说哥剩下的那十五万，他去哪里借呢？老婆，听你这么说。我好像犯了大错了，老公，知错能改，善莫大焉。老公，你要记住，百善孝为先，孝敬父母呀，大于天。父母在，人生尚有来处；父母不在，人生只剩归途。老公，还不快走！我希望五十年以后，你还能在我左右。和你。